那我们先走了。再见。刘总，你好。你是？北辰集团，陆小姐，冒昧打扰，希望刘总不要介意。不过贵公司的收购方案，好像已经被我们安总拒绝了。这件事情，陆小姐你应该知道吧？对，我知道。之前你们拒绝的是唐浩云先生的收购案，现在这个项目由唐家南先生全权负责，我们会提出一个全新的收购方案。既然如此的话，唐家南他为什么不亲自来找我？之前收购没谈成的消息，现在已经传开了。如果这个时候被人撞见您和唐家南私下接触，再传到安先生那里，恐怕不太方便吧？让他知道有什么关系？智能思维又不是他一个人说了算。当然，其实只要对智能思维的过去稍作研究的话，就能知道。三年前要不是刘先生拉了一笔巨额投资，恐怕也不会有智能思维的今天了。话也不能这么说啊！我只是在关键的时刻发挥了一点小作用，到最后啊，还是依靠全体员工一起努力，才度过难关的。听了刘先生这些话，我终于知道，为什么唐先生称赞您不仅年轻有为、沉稳睿智，更难能可贵的是不争虚名、不贪功劳。唐先生过奖了。今天唐先生派我来，是想跟您继续聊聊。收购的事情，哦，好啊，那要看看你们新的方案是否有足够的吸引力了。在谈新的方案之前，我有几个问题，想跟刘先生沟通一下。什么问题啊？请说。不瞒刘先生，我在做背景调查的时候，发现安月生先生的寝室几乎一片空白，有些奇怪。<笑>你们北辰集团都是依靠收购目标的前女友数量来决定报价的吗？当然不是。你问这些问题，难道是为了唐小姐？果然，什么都瞒不过刘先生。的确，明轩是唐家的大小姐，集万千宠爱于一身，我们大家都不希望她在这段关系中受到任何伤害。但是，关于安院生前女友的消息，我从来没有听到过。坦白讲，我不相信他这么多年来都是单身，不然的话，我可能要担心另一方面的问题了。<笑>他是有过女朋友，大概是在三年前吧。嗯，那个时候我们刚开始创业，我听他提过几次。那后来呢？我跟他见过一次，他好像不太善于交际。没过多久，他就离开安月生了。离开？嗯。为什么呢？哎，那个时候啊，我们公司陷入了资金困境。安月生虽然没有说，但很显然，这个女孩的离开应该是跟钱有关系。如果他知道后来我拉了一笔投资让公司起死回生，又发展到今天这样的规模，我想，他应该肠子都悔青了吧。想不到安先生还受过这样的打击呢，但他现在也可以算是功成名就了。难道前女友就没有回来找过他吗？这个我怎么可能知道啊？像这种爱慕虚荣的女孩子，人家肯定有更好的选择了。陆小姐，嗯，你问了这么多，看来唐家对我们安总还挺上心的。感情的事情真的很难说的，不过我们还是对贵公司更感兴趣。这样吧，刘先生，嗯，我下午还有个会，等新的收购方案出来了，我再跟您联系。没问题，那下次再见。再见，刘先生。陆、嗯、桥。合作愉快，预祝我们合作愉快
谢谢。风平，你不光是我的灵感女神，你还是我的幸运女神。别夸张了，幸运只光顾有准备的人，我不过啊，牵线搭桥。干杯！干杯！对于尔阳的投资已经顺利完成，下一个目标就是智能思维了。关于智能思维的背景调查即将完成。从目前收集的资料来看，安月生的合伙人盖瑞似乎有点问题。他有什么问题啊？和财务有关。等我拿到确凿的证据，再向您汇报。嗯，好的，您辛苦了。嗯，应该的。我是一直按照您的吩咐来处理这些账目的，可是您也看见了，这缺口越来越大。行了，万一安总，可以出去了。我知道。卢桥，我在做背景调查的时候，发现安月生先生的行驶几乎一片空白。这让我觉得有些奇怪。北辰集团，我来查一下安月生、啊，你跟我玩这手，我玩什么了？你不要装作不认识他。我当然认识他。你认识的是哪个他呀？你到底想问什么？你是当我健忘症吗？这个叫风平的女人，不就是你前女友吗？没错，她的确是我前女友。可她现在是唐家男的未婚妻。你不要告诉我你毫不知情，我是知道你又在追求唐明轩，你们俩在干什么呀？你想多了。哎呀，很显然呢，你对唐家也并不反感，那你为什么一口回绝了北辰集团对我们的收购？你怎么想的？作为公司的合伙人，我有权利知道吧？风平的事和我没有一点关系，我也没有追求唐明轩。而且这些事情跟公司毫无关系。别骗我了，昨天我在酒吧都看见了。你看见什么了？你是非得让我把什么话都挑明了是吧？好啊，我实话告诉你，昨天晚上你跟唐明轩接吻的画面，不仅我看到了，酒吧里很多人都看到了。你还要狡辩什么？啊？我和他不是你想的那样，不是我想的那样是什么样？你给我个解释，学长，我可以进来吗？没有打扰你们谈正经事吧？没有，想必你就是唐小姐吧？嗯，你来的正好，我刚刚跟你学长啊，正好在聊你呢。盖瑞，你就是盖瑞啊？哦，唐小姐，你知道啊？当然知道了，你是我们学长的合伙人嘛。你好，我是学长的女朋友。安总的女朋友，<笑>安总的女朋友啊！哎呦，恭喜你们二位啊！我们安总啊，三年来这是第一次谈恋爱。Gary， 
。好，我知道了，我在这儿也不合适，我先走了。唐小姐，再见。学长，没有打扰你们谈正经事吧？没事。你找我有什么事吗？没事就不能来找你啊？嗯，那你忙吧。那你？我在那儿等你啊。等我？嗯，昨天说的话你忘记了。哦，那你等我一会儿吧，我必须先处理完这些文件。嗯，好昨晚是我喝多了，才会让你误解了。你饿不？我们去吃饭吧。嗯，不饿。学长，你认真工作的样子真帅。我饿了，我们去吃饭吧。嗯，好。已经不疼了，真的吗？嗯，吃饭吧。那你自己小心一点啊。嗯。什么呀？你不是烫伤手了吗？一会儿吃完饭就回学校吧。我下午还要开会，可能没时间陪你。我今天不用回学校了，而且我明天、后天都不用回学校了，因为我毕业了。哦，对了，过两天我的毕业典礼，学长你一定要来啊。到时候再说吧，这两天公司非常忙。不行。我的毕业典礼你一定要来的，我会给你发邀请函的。来，多吃点。爸，爸。哎呀，爸。我不是不想为北辰工作，但是我这刚一进公司就把这么重要的项目交给我的话，那，哎呀，我不是在乎面子，这万一搞砸了，影响公司之后的发展，不就不好了吗？对不对？哎，你小子呀，一小子呀。
，你刚才说的话，大哥都听到了。不过还是劝你一句，还是别跟爸说了，要不然准是一顿臭骂。哥，我还是觉得由你来接手这个项目比较合适。既然父亲已经做出了决定，就别再和他争执了，啊？可是他总摆出一副说一不二的样子，那就算我听话答应接了下来，那最后搞砸了。一样还是一顿臭骂呀、啊！那我既然早晚都要挨骂，还不如多让我过几天舒服日子呢，对不对？这话不能说的这么丧气。虽然月生上次拒绝了我，但是并不代表收购的事情没有任何的转机。既然父亲刚刚在董事会上做出了这个决定，就不可能短时间内撤销掉。听大哥一句劝，接下来好好的去做啊！这小丫头今天怎么了？睡错药了吗？她？这丫头啊，最近总是这样，是吗？嗯。哎，哥，你刚才说安月生他们公司怎么了？是真的吗？哦，要说这个安月生啊，你们刚才说的是安月生吗？他怎么了？快跟我说说。哎呀，快跟我说说呀！先生，我觉得你应该跟两个哥哥好好说说，你和这个安月生到底是什么关系？可不要骗哥哥们，从小你一说谎，我马上就能看出来。我和安月生已经确定关系，正式在一起了。什么？没事吧？我滑了一下，扭到脚了。哎，什么情况？死到一半，摔倒了。嗯。给你介绍一下，你现在用的这台机器呢，将会是二十一世纪最伟大的发明，将会是万千少女心心念念的 Mr. Right， 将会是百万肥宅梦寐以求的灵魂伴侣——洗澡机。我知道挺好的，你有什么想问我的吗？啊，挺好的，嗯，挺好的，<笑>是挺好的。<笑>你是怎么摔倒的？我家所有的地板砖都是防滑的呀，怎么会摔倒呢？我也不知道，可能是我自己不小心吧。没事吧？喝水是什么选项？乌鸦喝水这个故事告诉我们一个什么道理呢？废话很多哎，就是手动调节水量的意思啊。我能想到一百种比乌鸦喝水更确切的表达方式，好吗？我的这台机器现在还只是一个概念品，等到它批量生产上市的时候，我再把它换成简单通俗易懂的，不就好了吗？那我就不打扰你了。
，你尽情的享受这个震撼的发明给你带来的便利吧。我走了，外面等你。嗯。我过来。刚刚什么情况？他洗澡摔倒了，我进去帮他。所以你都看到了？嗯嗯，你居然都看到了？他是我的未婚妻，我都没看过，你看过了？你看到了也不应该告诉我呀。那你就当我没看到。看过就看过了，什么叫做当你没看过？这种事情当然应该是我来啊。哥，你当时不在啊？那你不会给我打电话呀、啊？我以为救人比较重要。他只是伤了脚，又不是说丢了命了、啊。好吧，下次等你回来。你还盼着有下一次啊？嗯嗯，你给我等着。我来了。风平，怎么了？哎，别躲了，我都穿好了。哦，你进行到哪个步骤了？最后一步。哦，真的吗？我这么多次实验，他终于可以到最后一步嘞。你是在拿我当试验品吗？没有啊，你的脚不是受伤了吗？可是我在浴缸里一样可以洗澡啊，总比你这洗到一半坏了的机器好吧？怎么可能坏呢？我今天上午用的时候还好好的呀。那那我就先送你回房间呗，先不管他了吧。嗯，好，走吧。来。第一眼教会的期待。除了脚腕，还伤到哪儿了？陆阿姨，把跌打损伤药拿一下吧。没那么严重，我休息一下就好了。那怎么能行呢？如果不输精活血的话，你的两个脚腕粗细会不一样的。到时候你穿高跟鞋的话，心里会默默骂我的。我怎么会默默骂你啊？我当然是要骂出声来。还好你会讲笑话。说明不是很严重，是这个吧？啊，对，谢谢。哎呦，冯小姐，伤的严不严重啊？哦，不严重，谢谢关心啊。哎，那就好，那就好。哎，对了，陆阿姨啊，你明天找人来看一下家里浴室地板砖的防滑，如果失效了的话，就找人换套新的。啊，好。那你先忙吧。嗯。好点了吗？嗯大少爷是在准备明轩的毕业舞会吗？啊，是的。啊，但是看起来东西不是很多啊。啊，大小姐说了，就一些家人和三四个要好的同学，东晓精致。好，知道了。这是什么？这是参加舞舞会的邀请函。在你家？嗯，是家宴
只有我几个特别好的闺蜜，还有我最亲近的大哥、二哥。这不太好吧？你放心，我爸不来。我尽量。不许不来啊！你难得不迟到，一大早来公司，就为了跟我说这些废话？这怎么能是废话呢？爸，这都是我发自内心真情实感的心里话。少跟我油嘴滑舌。爸，我真的搞不明白您为什么非要我来接手这个项目呀？那你最好给我早点明白过来，因为你以后还要负责更多的项目。可是我这事没商量，不要浪费我时间了，滚！爸，今天什么日子啊？我居然在上午看到你。嗯，我正要走呢。你又去哪儿？我还想跟你讨论一下智能思维的收购呢。别提这个了，一提这个我就头疼。你去跟我哥聊吧，还是？想跟我讨论什么呀？这么早能在公司看到你小子，这是孙猴子上的紧箍咒了呀！哎呀，别提了。江南，干嘛呀？你不会是忘了今天是明轩的毕业舞会了吧？是今天吗？要不然你以为是哪天？完了，我还没给他买礼物呢。反正我今天在这儿待着也没事做，那我就先回去了。哎，这小子，找到一点理由就想开溜。今天晚上一起去吧，我们下了班一起走。好啊。束粉白色的玫瑰花，嗯，要很大束的那种。对去了趟法国，买了新款，那我这不成了旧款了？这裙子这么长，不行不行。恭喜你毕业，谢谢啊。礼物放楼下吧，我一会儿下去拆。你下楼吧，我这一会儿才好呢。那好吧。嗯、明轩。你的好朋友 Coco 今天会来的吧？你也认识他？啊，不熟。刚刚我在微信朋友圈看到一张图片，上面有 Coco， 我发现今天你们穿的衣服一模一样哎。啊？你看看，我看，我看。哎呀，是不是？真的是一模一样。对啊。你们俩还真有默契，真不愧是好姐妹。不过，今天你是主角，要是撞衫可就尴尬了。对啊。
还好现在时间来得及换，要不然晚上真尴尬了。对啊，好吧，谢谢你的礼物啊，不客气。嗯。明轩，你的朋友今天除了 Coco， 还有谁会来？还有两个大学同学，剩下就是家里人了。嗯、哦，还有我男朋友。男朋友？嗯，那你一会儿可要介绍我认识啊。那当然，我要把他介绍给所有人认识。哎呀，他来了，我得赶紧换衣服了。那。我下去等你。浩，浩云哥，乔乔，云轩呢？哦，他说换身衣服。刚刚我听见有人来了，不知道是不是。哎，大哥，大哥，换的还真快。那咱们走吧。去啊！怎么是你们两个呀，二哥？什么意思啊？看见我不开心是吗？来看到礼物呢？我开不开心你都会送啊？哎，你脚怎么了？啊，不小心扭伤了，没什么大碍。小公主，你的礼物。咦，谢谢大哥。哥，风平。这个是我哥，上次求婚的时候有见过，但是没有来得及打招呼。你好，唐先生。你好，冯小姐，脚受伤了。啊、哦，不小心摔倒扭伤了，没什么大碍。嗯，如果有什么需要的话，就告诉佳楠，我那儿有很多治疗脚伤的特效药。好，谢谢。时间也差不多了，那我们先进去吧。好啊，走吧。走吧，明轩。在等谁啊？明知故问，你说呢？<笑>走吧，感觉我们今天都是多余的。咱们也走吧。嗯，走，走吧。我的出现会不会加深明轩的误会？这样的场合，我也没法和他说清楚。佳楠那年毕业的时候，这小子连毕业晚会都睡过头了。今天明轩毕业舞会，聊我干什么呀？聊明轩呗。是啊。你看明轩，明轩，明轩，哎，哥哥叫你呢。你今天很漂亮。我一直都很漂亮。先生，请。这是好事儿，和我一模一样。但是我怎么不记得毕业晚会睡过头的事儿？学长，你怎么才来啊？不好意思，路上有点堵车。送你的礼物，希望你能喜欢。谢谢。我今天给你们正式的介绍一下，这是我男朋友安月生。男朋友。是是啊、<笑>好呀。嗯。安先生你好，我是明轩的大哥。我是他另一个哥哥，好久不见，好久不见。什么另一个哥哥？明明是二哥。今天欢迎安先生光临海社。二哥，你口气一点都不热情。我怕太热情的话会吓到安先生。好了，既然客人都到齐了，那我们晚宴开始吧，请坐。让我们共同举杯，祝我们的明轩毕业快乐。来 ，Cheers。
，凑个热闹去。我这脚怎么凑啊？我能请你跳支舞吗？怎么还有女孩主动了呢？我能请你跳支舞吗？当然明轩小姐，有人送你的花，好大一束花啊！明轩，学长，是不是你送我的花？不是我送的，怎么可能？好香啊！嗯，这花到底谁送的呀？看吧你。都愣住了，你可别忘了，你正派男朋友还在这儿呢。